सबा के स्वागत जाना चैनल इंगलिस एडुकेशन फर अल आज के एक गुरुत्वपूर्ण टपिक नहीं आलोचना करब स्पटिंग एरर्स विषयटा नहीं आलोचना करब आज हमें विभिन्न गुरुत्वपूर्ण परीक्षा थे बस किचू टपिक सिलेक्ट करो जाना उचित विभिन्न परीक्षा एस से ही आलोचना करब देखो स्पटिंग एरर्सर सबगलो पाठ क्यों खूब गुरुत्वपूर्ण जे कारण पाठ खूब गुरुत्व सहकारे देखते हैं देखो प्रथम आज डिओ टू दैवी रेन दिप ड्राउंड इन द मिडल अब दशन एखे खेल करो डिओ टू दैवी रेन प्रचुर बिष्टर कारण जहाज़टा डूबे गल समुद्रे मजे ये अंशे ड्राउंड कथाटा खेल करो ड्राउंड व्यवहार करा शिपर जन्म शिपर जन्म रखी ये डूबे जावा जो जहाज़े को जिन डूबे जावा बोझा तक क्यों सैंक है सैंक और जो लिविंग थिंगस बोझा तक ड्राउंड तेल शिपटा नन लिविंग थिंगस कई ड्राउंड ना हुए हुआ उचित छो सैंक क्योंकि जदि मानुषर क्षेत्र बोझा तक केम ना पैसिव करते हैं द मैन वाच ड्राउंड कई भूल आई द्वित पार्टे दिप ड्राउंड ड्राउंड ना हुए सैंक पर देखो आई टोल्ड हिम दैट आई अभेल्ड दपरचुनिटी तेलमी सूचकता पेल एखे खेल करो यारे भूल अभेल्ड अभेल्ड कथाटा थका मान एर पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दीते और से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउनर पर एक अब दीते तेल अभेल्डर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तेल आई आभेल्डर पर है माइसल तरपर अब कई अभेल्ड थका मान तरपर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सूतरा भूल आई द्वित पार्टी पार्टा भूल पर देख आई डोट सपोज एनी ओन उल भलुटार उल दे कोश्चन टैग करा खेल कर सेंटेंसर कोश्चन टैग खूब गुरुत्वपूर्ण भूल करो अने के देख आई डोट थिंक अंशा हम मेन क्लज आर पर एनी ओन उल भलेंटर यहाँ हे सबर्डिनेट क्लज तो कमप्लेक्स सेंटेंसर जो आप कोश्चन टैग करब मने रखते हैं जदि कोश्चन टैग मेन क्लज कोश्चन टैगर मेन क्लज व प्रसिपल क्लज आई दिए थे फार्ष्ट पार्सनर आई दिए थे तेल से क्षेत्र कमप्लेक्स सेंटेंसर कोश्चन टैगर समय सपर्डिनेट क्लजटार कोश्चन टैग है एवं मेन क्लज जदि नेगेटिव थे तेल कोश्चन टैग और नेगेटिव होना कई खेल करो ये मेन क्लज आज डोट आई डोट सपोज तेल कोश्चन टैग अवश्य नेगेटिव होना खेल करो कमप्लेक्स सेंटेंसर मेन क्लजटार सबजेक्ट आई ये अवश्य सेकेंड क्लजा अर्थात सपर्डिनेट क्लजर कोश्चन टैग है तो हमें कि है और खेल करो एनी ओन रही एनी ओन नो ओन नान एनी बडी साम ओन साम बडी एवरी ओन यो थका मान यो पूरे काउंट हो कोश्चन टैगर समय तोश्चन टैग क्यों एखे खेल करो जो आई डोट सपोज हमार मन है ना क्यों स्वेच्छा सहयोगता कर कोश्चन टैग खेल करो उल आई उल हो जेहेतु मेन क्लज नेगेटिव आई कोश्चन टैग और नेगेटिव होना तेल उल और एनी ओन परिवर्ते बोल एनी ओन ट्रीट है कोश्चन टैगे पुरेले ठीक है तरह 
আর দেখো প্রথমের পাঠগুলো ভুল নেই আমার মনে হয় না কেউ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করবে কোথাও ভুল নেই কাজেই এটা হবে নো এর কোশ্চেন একটা খেয়াল করবে এখানে তারপরে দেখো দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চাইনা ইজ দ্য ওয়ান স্ট্রাকচার বিল্ড বাই ম্যান ভিজিবল ফ্রম দ্য মুন যে চাইনার বা চীনের যে মহাপ্রাচীর সেই প্রাচীরটা একটা স্ট্রাকচার যেটা মানুষ মনুষ্য সৃষ্ট যেটা দেখা যায় চাঁদ থেকে এখানে খেয়াল করো যে এই ভার্বটা এই যে বিল্ড এটা কিন্তু পার্টিসিপল হওয়ার কথা ছিল পাস্ট পার্টিসিপল বিল্ড বাই ম্যান চাইনার বা চীনের মহাপ্রাচীরটা হলো একটা স্ট্রাকচার যেটা তৈরি করা হয়েছিল মানুষের দ্বারা কাজে এটা বিল্ড না হয়ে এটা হওয়া উচিত বিল্ড যেটা তৈরি করা হয়েছিল বিউআইএল টি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এই পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা ব্যবহার করা হয়েছিল কেন না বাক্যটাকে শর্ট অ্যান্ড ছোট করার জন্য হলো কাজেই একে যদি ভাঙি তখন কেমন হবে দ্য গ্রেট ওয়াল অফ চাইনা ইজ দ্য ওয়ান স্ট্রাকচার হুইচ ওয়াচ বিল্ড বাই ম্যান ভিজিবল ফ্রম দ্য মুন কাজেই ভুল আছে এখানে এই বিয়ের পার্টে এটা পাস্ট পার্টিসিপল রূপ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আছে প্রেজেন্ট ফর্ম আর ওই পাস্ট পার্টিসিপলটা বসানো হয়েছিল অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে যে সেই স্ট্রাকচারটা কেমন বিল্ড বাই ম্যান মনুষ্য সৃষ্ট এই জন্য পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে কাজ করে পার্টিসিপল ফর্ম বসানো উচিত ছিল কিন্তু এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম রয়েছে কাজেই এই অংশটা ভুল আছে পরেরটা দেখো হি ইজ ফ্যাটার দেন মি খুব সহজ হয়তো হি ইজ ফ্যাটার দেন মি এখানে ভুল আছে অবশ্যই এই দেন মি এর জায়গা কেন না দেনের পর ডাইরেক্ট অবজেক্ট বসা উচিত না এখানে এখানে হওয়া উচিত ছিল সাবজেক্ট ফর্ম সে আমার থেকে মোটা তাহলে এই যে আমার থেকে সাবজেক্ট ফর্ম দেন আই এম হওয়া উচিত ছিল আই এবং ব্যাকেটে এম কাজেই এখানে দানের পর অবজেক্ট ফর্ম না হয়ে সাবজেক্ট ফর্ম বসা উচিত ছিল কিন্তু আছে অবজেক্ট ফর্ম তাই ভুল এই সি এর পাটে আছে তারপরে দেখো হি নোজ দ্যাট ইউর মাসলস আর নট সেম অ্যাজ হিজ সে জানে তোমার পেশি একই রকম নয় তার মতো এখানে একটু আমি জানিয়ে রাখি যে সে জানে তোমার পেশি হয় না একই রকম তার মতো এই যে হিজ এই হিজ কিন্তু এখানে পজেসি প্রোনাউন তার তার মতো অর্থাৎ হিজের পরে আরেকটা মাসল বা আরেকটা নাউন আছে এইটা তোমাকে ধরে নিতে হবে কেন না হিজটা যেমন পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভও হয় আবার পজেসিভ প্রোনাউনও হয় তাহলে এখানে অর্থ অনুযায়ী যে এটা পজেসিভ প্রোনাউনই বসেছে সে জানে তোমার মাসলটা ইয়োর মাসলস আর নট সেম অ্যাজ হিজ তোমার মাসলটা হয় না তার মতো তার পেশির মতো কাজেই এখানে পজেসিভ প্রোনাউন ব্যবহার হয়েছে এর পরেও ভুল কি আছে তাহলে এইখানে হিজের অর্থ আসলে কেমন না হিজ প্লাস মাসল পজেসিভ প্রোনাউন যেহেতু বললাম কাজেই ওর মানেটা কেমন হবে হিজ থাকবে তারপরে একটা নাউন নাউন বলতে আগের যে নাউনটা মাসলস আছে এই মাসলস এখানে রয়েছে কাজেই এবার তোমরা ভুলের দেখো কি ভুলটা রয়েছে তাহলে তুলনাটা হচ্ছে তার মাসলের সাথে কার ইয়োর মাসল তোমার মাসলের সাথে এই হিয়ের সাথে তোমার মাসলের তুলনা খেয়াল রাখবে যখনই তুলনাটা একই জিনিসের প্রায় একই রক প্রায় একই জিনিস এক্সাক্ট সেম যদি জিনিস হয় তখন তুলনার জন্য শুধু সেম বললেই হবে কিন্তু যদি তুলনাটা একই রকম না হয় তখন কিন্তু দি ব্যবহার করতে হবে দি সেম তাহলে সে জানে তোমার মাসল হয় না একই রকম তার মতো তাহলে এক নয় এই জন্য কি হবে এখানে দি সেম তাহলে ভুল আছে এখানে কোন পাঠটা না সি এর পাঠে 
ঠিক আছে যদি একই রকম হয় এক্স্যাক্টলি একই রকম তখন সেম ব্যবহার হবে কিন্তু যদি একই রকম না হয় তখন দি সেম তারপরে দেখো মোর ইউ থিঙ্ক অফ ইট দা ওরস ইট বিকামস তুমি যতই এটা নিয়ে ভাবো এর অবস্থা ততই খারাপ হয় খেয়াল করো দুটোই কম্পারেটিভ ডিগ্রি আছে দুটো পাটেই এই যে মোর এবং এখানে ওয়ার্স কাজেই কেমন হবে এর ব্যবহারটা দুটার ক্ষেত্রেই দুটার আগে আর্টিকেল বসবে ডেফিনাইট আর্টিকেল দা মোর ইউ থিঙ্ক অফ ইট দা ওরস ইট বিকামস তুমি যত ভাবো এটা নিয়ে তত খারাপ হয় কাজেই ভুল আছে এই প্রথম পাঠটায় ভুলটা কি না এই মোরের আগের দিকে দি হবে এর ব্যবহারটা আমি জাস্ট একটু বলে দিই একটা উদাহরণ দিয়ে আমি যতই এগিয়ে যাই আমার ছায়া ততই দূরে সরে যায় তাহলে দা মোর আই অ্যাপ্রোচ তারপরে আবার দা দিয়ে আবার ততই দূরে দা ফার্দার ইট মুভস দা মোর আই অ্যাপ্রোচ দা ফার্দার মাই শ্যাডো মুভস কাজেই দুটোর আগের দিকেই দিই হবে এই সাতের টাই তাহলে প্রথমে ডেফিনাইট আর্টিকেল দি ছিল না আজ এই ভুল এই প্রথম পাঠটায় আটেরটা দেখো ইউ আর এ ভেরি লাভেবল পার্সন বাট আই এম নট আইটা এখানে আসা উচিত ছিল এইখানে আই হবে এই আইটা এখানে না এইখানে বাট আই এম নট লাভিং ইউ তুমি অবশ্যই একজন ভালোবাসার মানুষ কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসছি না খেয়াল করো এখানে ভুল কি আছে ইউ আর এ ভেরি লাভেবল পার্সন বাট আই এম নট লাভিং ইউ খেয়াল করো এই লাভিং আই এম নট লাভিং এইখানে যে ভার্বটা রয়েছে লাভিং কন্টিনিউস টেন্সে করা আছে তাহলে ভার্প অফ ফিলিং কে কন্টিনিউস টেন্স করা আছে তাহলে ভার্প অফ ফিলিং ভার্প অফ পজেশন এগুলোর বা ভার্প অফ থিঙ্কিং প্রসেস এগুলোর কন্টিনিউস টেন্স কখনোই হয় না এই জন্য আই এম নট লাভিং হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় এখানেই ভুল কাজেই আই এম নট লাভিং এই অংশটাই ভুল রয়েছে তাহলে তুমি ভালোবাসার পাত্র অবশ্যই কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি না বাট আই ডোন্ট লাভ হওয়া উচিত ছিল আই এম নট লাভিং নয় কাজেই ভুল রয়েছে সিয়ের পাঠটায় তারপর তাহলে এর জায়গায় হবে আই ডোন্ট লাভ ইউ আই ডোন্ট লাভ ইউ ওই পাঠটা হওয়া উচিত আই ডোন্ট লাভ কেন না ওটা হচ্ছে ভার্প অফ ফিলিং তারপর হেনরি আস্ট হিজ ওয়াইফ হোয়াট হ্যাড সি প্রিপেয়ার ফর ডিনার দ্যাট নাইট হেনরি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল রাতের খাবারের জন্য তার স্ত্রী কি তৈরি করেছে খেয়াল করো এই পাটে সেকেন্ড পাটে এটা তো দুটা ক্লজ রয়েছে এখানে হেনরি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো কি তৈরি করেছে তার স্ত্রী ওই দিন রাতের খাবারের জন্য এখানে তাহলে এই প্রথম অংশটা প্রিন্সিপাল ক্লজ আর পরের অংশটা সাবর্ডিনেট ক্লজ এইটা এই সাবর্ডিনেট ক্লজ যেহেতু কোটেশন নেই কাজেই এটা সাবর্ডিনেট ক্লজ এবং একই সেন্টেন্স দুটো ক্লজ কিন্তু একই সেন্টেন্স এই সাবর্ডিনেট ক্লজ কখনোই কোশ্চান স্ট্রাকচারে বা ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচারে হয় না খেয়াল করো এখানে সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে কাজেই ভুল আছে কিন্তু এই পাঠটায় কেন না সাপর্ডিনেট ক্লজ কখনোই কোশ্চান স্ট্রাকচারে হয় না কাজেই এটা কি হওয়া উচিত ছিল হেনরি আস্ট হিজ ওয়াইফ হোয়াট সি এর পরে হ্যাড হওয়া উচিত ছিল এইখানে তাহলেই ভার্বটা অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের মতো হতো এই সেন্টেন্সের পাঠটা সাবর্ডিনেট ক্লজের পাঠটা তোমরা জানো সি আস্ট মি হোয়াট মাই নেম ওয়াচ ন্যারেশন চেঞ্জের সময় করেছো ন্যারেশন চেঞ্জ নিয়ে ভিডিও আছে যারা এখনো দেখনি দেখে নেবে তাহলে এখানে ভুলটা আছে হোয়াট সি হ্যাড প্রিপেয়ার ফর ডিনার দ্যাট নাইট এটা করতে পারি অথবা কি করতে পারি হেনরি আস্ট হিজ ওয়াইফ এবার কমা কোটেশান দিয়ে আমরা প্রোনাউনও তখন চেঞ্জ করব হোয়াট হ্যাভ ইউ প্রিপেয়ার ফর ডিনার 
টুডে টুডে বা টু নাইট তখন থাকলে দ্যাট নাইট হবে ন্যারেশানে ন্যারেশান অসুবিধে থাকলে দেখে নেবে ন্যারেশানের ভিডিও দেওয়া রয়েছে তারপরে বিং আ হলিডে উই ওয়েন্ট আউট ফর এ পিকনিক এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিং এ হলিডে ছুটি হওয়ায় ছুটির দিন হওয়ায় আমরা পিকনিকে গেলাম খেয়াল করো এখানে ভার্ব রয়েছে কটা ওয়েন্ট আছে একটাই ফাইনাইট ভার্ব আছে আর এখানে প্রথমে আছে বিং এটা কিন্তু নন ফাইনাইট কাজে এটা সিম্পল সেন্টেন্স বলে রাখি এই সিম্পল সেন্টেন্সে দেখো কিটা ব্যবহার করে সিম্পল করা হয়েছে না এটাকে বলা হচ্ছে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ফ্রেজ নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ফ্রেজ কি জিনিসটা ওটা না নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ফ্রেজে সহজেই তোমরা চিনতে পারবে কি করে দেখবে ওই পাঠটা প্রথমে বসবে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে দেখো এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে যে আজ ছুটির দিন হওয়ায় আমরা বেড়াতে গেলাম বা আমরা পিকনিকে গেলাম তাহলে এই যে এটা ছিল ছুটির দিন ইট ওয়াজ আ হলিডে ওখানের ওই ওয়াচ কে নন ফাইনাইট করা হয়েছিল বিং করে তাহলে প্রথম পাঠটার সাবজেক্ট ছিল ইট ইট ওয়াজ এ হলিডে অ্যান্ড উই ওয়েন্ট আউট ফর এ পিকনিক এই দুটো আলাদা আলাদা বাক্য ছিল এই দুটো বাক্যকে জয়েন করা হয়েছিল সিম্পল সেন্টেন্সে কি ব্যবহার করে না নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট চিনবে কি করে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ওই যে দুটো বাক্য থাকবে ওই দুটো বাক্যের এই সাবজেক্ট কিন্তু আলাদা আলাদা হবে তাহলে এইখানের সাবজেক্ট প্রথমটার কি হওয়া উচিত ছিল ইট ওই ইটটা দেখো দেওয়া নেই তাহলে হওয়া উচিত ছিল ইট বিং এ হলিডে আজ একটা ছুটির দিন হওয়ায় আমরা সবাই গেছিলাম পিকনিকে তাহলে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট দিয়ে যোগ করা হয়েছিল বটে কিন্তু প্রথম পাঠটার সাবজেক্ট মেনশান করা ছিল না তাই এটা ভুল ক্লজ নিয়ে শীঘ্রই একটা ভিডিও দেব তোমরা অবশ্যই ভালো করবে চ্যানেলটা আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই করে নেবে এই রকম মূল্যবান তথ্য পেতে থাকবে তারপরের স্লাইড দেখো দ্য ক্লাইমেট অফ দেরাদুন ইজ বেটার দ্যান মেরাট দেরাদুনের জলবায়ু মেরাটের থেকে ভালো খেয়াল করো এখানে তুলনাটা কার কার করা আছে দেরাদুনের জলবায়ুর সাথে মেরাটের কি হওয়া উচিত তুলনাটা মেরাটের জলবায়ু কিন্তু তুলনাটা কি করা আছে না দেরাদুনের জলবায়ুর সাথে মেরাটে মেরাটের জলবায়ু নয় কিন্তু তাহলে জলবায়ুর তুলনা হওয়া উচিত ছিল কাজেই এখানে দ্যানের পর হওয়া উচিত ছিল দ্যান দি ক্লাইমেট অফ অথবা দ্যান দ্যাট অফ মেরাট কাজেই দ্যান দ্যাট অফ মেরাট করতে হবে তা না হলে দ্যান দ্য ক্লাইমেট অফ মেরাট কাজেই ভুল আছে এই পাটে তারপরে ইনস্টেড অফ হেল্পিং হার মাদার অ্যাট দ্য কিচেন রেখা ওয়াজ অন হার মোবাইল টকিং টু হার ফ্রেন্ড তার মাকে রান্নাঘরে সাহায্য করার বদলে রেখা ফোনে কথা বলছিল তার বন্ধুর সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখো প্রিপোজিশনাল এরর আছে কেমন এই যে অ্যাট দ্য কিচেন অ্যাটটা ব্যবহার করা হয় মোর স্পেসিফিক জায়গা বোঝাতে যদি রান্নাঘরের একটা কোন বোঝাতো তখন আমরা করতাম অ্যাট দ্য কর্নার অব দ্য কিচেন কিন্তু রান্নাঘরে তখন আমরা অ্যাট না করে ইন ব্যবহার করব ইন দ্য কিচেন আবার একই রকম ধরো সে বাগানে আছে হি ইজ ইন দ্য গার্ডেন কিন্তু বাগানের একটা আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে কোন একটা জায়গাকে যে সেই বাগানের সামনের দিক বা বাগানের দরজার সামনে এই রকম যখন স্পেসিফিক্যালি বলা হবে তখন কিন্তু অ্যাটের ব্যবহার হবে কাজেই এখানে অ্যাট না হয়ে হওয়া উচিত ইন ভুলটা আছে এই বিয়ের পাট তারপরে দেখো ওয়াইজ ম্যান ফলো নোবেল আইডিয়াজ হোয়ারজ ফুলস ডিসরিগার্ড দেম এখানে দেখো ওয়াইজ ম্যান ফলো নোবেল আইডিয়াজ হোয়ারজ ফুলস ডিসরিগার্ড দেম 
এখানে খেয়াল করো যে বুদ্ধিমান মানুষেরা সুন্দর আইডিয়াকে ফলো করে যেখানে বোকারা সেই সুন্দর আইডিয়াকে অশ্রদ্ধা করে তাহলে এখানে ভুল তাই দেখো খেয়াল করো যে সুন্দর আইডিয়া সুন্দর মহান সেই মহান ইংরাজি নোবেল কিন্তু এখানে দেখো বানানটা খেয়াল করো নোবেল এই যে নোবেল নোবেল যার নামে হয়েছে সেই নোবেলের বানান এটা কিন্তু মহানুভব বা সুন্দর চিন্তা সেই নোবেল বানানটা এন ও বি এল ই এমনও কিন্তু অ্যাডজেকটিভের বানান ভুল বানান দিয়ে তোমাদের মাইন্ডকে ডাইভার্ট করা হতে পারে কাজেই এখানে বানানটা হওয়া উচিত ছিল এন ও বি এল ই নোবেল মহানুভব মহান সুন্দর এই রকম অর্থ কাজেই নোবেল বানানটা এখানে ভুল এই নোবেল না নোবেল হওয়া উচিত ছিল এন ও বি এল ই নোবেল ভুল আছে তাহলে প্রথম পাটে তারপরে এভরি ওয়ান অফ আস হ্যাজ টু বি ভেরি ভিজিল্যান্ড টু সেফ গার্ড আওয়ার হার্ডলি ওয়ান লিভার্টি আমাদের প্রত্যেককেই সতর্ক থাকতে হবে অনেক কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য খেয়াল করো এভরি ওয়ান এটা সাবজেক্ট এভরি ওয়ান এমনি সেন্টেন্সে সিঙ্গুলার হিসাবেই ব্যবহার করা হয় কিন্তু কোশ্চেনটাকে যখন কোশ্চেন ট্যাক করা হবে তখন সেই এভরি ওয়ানকে কিন্তু ফুরাল হিসাবে কাউন্ট করা হবে কোশ্চেন ট্যাগের ভিডিও যারা এখনও দেখনি দেখে নেবে করা আছে কোশ্চেন ট্যাগ কাজেই হ্যাজ আছে তার মানে ঠিকই আছে এই পার্ট ভেরি ভিজিল্যান্ড টু ভিজিল্যান্ড টু হয় ভিজিল্যান্ড মানে সতর্ক থাকা সতর্ক হওয়া অ্যাডজেক্টিভ ভিজিল্যান্ড তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই সতর্ক থাকতে হবে টু সেফ গার্ড রক্ষা করতে আওয়ার হার্ডলি ওন ওয়ান লিভার্টি অনেক কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা খেয়াল করো এই শেষের পার্টটা হার্ডলি ওয়ান লিভার্টি অনেক কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা এই হার্ডলির ব্যবহার তোমরা জেনে থাকবে হার্ডলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি এই অ্যাডভার্ব গুলো নেগেটিভ সেন্স বিয়ার করে তাহলে এখানে কি হওয়া উচিত ছিল হার্ডলি না হয়ে হার্ড হওয়া উচিত ছিল এইচ এ আর ডি অনেক কষ্টে পাওয়া হার্ড ও ওয়ান লিভার্টি কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা কাজেই এখানে নেগেটিভ সেন্স আসবে না ওই জন্য হবে হার্ড ওয়ান লিভার্টি কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতা হার্ডলিটা না কেন না হার্ডলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি এই সমস্ত অ্যাডভার্ভ গুলো নেগেটিভ সেন্স বিয়ার করে কাজে এখানে হার্ডলি না হয়ে হবে হার্ড তারপরে দেখো কলেজ গার্লস সেলডম হ্যাঁ এই সেলডমও কিন্তু আরেকটা অ্যাডভার্ভ যেটা নেগেটিভ সেন্স বিয়ার করে খুব গুরুত্বপূর্ণ কলেজ গার্লস সেলডম ওয়ার সারিজ বিজ ডেজ কলেজের মেয়েরা এখন প্রায় শাড়ি পরে না খেয়াল করো এর অর্থটা প্রায় শাড়ি পরে না এই যে প্রায় না এর অর্থ হলো সেলডম কদাচিৎ প্রায় না তার মানে এই সেলডমও হার্ডলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলির মতো একটা অ্যাডভার্ব যেটা নেগেটিভ সেন্স বিয়ার করে কাজেই দেখো এখানে প্রায় পরে না শাড়ি এখনকার দিনে ভুল কোথায় আছে ডু দে খেয়াল করো কোশ্চেনটাকে ভুল আছে কি না তাহলে এখানে গার্লস পুরাল ফর্মে আছে এই জন্য দে হয়েছে ঠিক আছে এবং সেলডাম যেহেতু নেগেটিভ সেন্স বেয়ার করে এই জন্য কোশ্চেনটাকে দেখো নেগেটিভও নেই তার মানে ঠিকই আছে এটা হবে নো এর মনে রাখবে এবার ধরো এই সেলডাম বা ওই অ্যাডভার্ভ যখনই সাবজেক্টের আগে যাবে বা প্রথমে থাকবে তখন কিন্তু সেন্টেন্সের অর্ডার চেঞ্জ হয় কেমন হবে ধরো সেলডাম যখনই সাবজেক্টের আগে চলে যাবে ওই অ্যাডভার ধরো সেলডাম নসোনার এই সমস্ত অ্যাডভার গুলো যেগুলো নেগেটিভ সেন্স বিয়ার করে তখন কি হয়ে যাবে না সাবজেক্টের আগে যাওয়া মানে তখন কি হবে না ওই সাবজেক্টের আগে আরও একটা অক্সিলারি ভার্ভ বসাতে হবে জোর এমফেসিস দেওয়ার জন্য তাহলে তখন কিভাবে হতে পারত সেলডাম ডু কলেজ গার্লস ওয়ার সারি ডিজ ডেজ যখনই সেলডাম প্রথমে যাবে তখন ওই অর্ডারটা চেঞ্জ হবে কিন্তু এখানে তেমন ব্যাপার নেই বসেছে 
কিসের পর সাবজেক্টের পর কোনো অসুবিধা নেই কাজেই নো এর তারপরে আই ওয়াজ অ্যাট লস অ্যান্ড ডিড নট নো হোয়াট টু ডু আমি কিং কর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় ছিলাম হতভম্ব অবস্থায় ছিলাম এবং ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করতে হবে খেয়াল করো আমি ছিলাম হতভম্ব জনক অবস্থায় এবং বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত বা কি করব। খেয়াল করো এখানে ইডিওমেটিক একটা এরর রয়েছে সেটা কি এই যে অ্যাট লস না হয়ে হওয়া উচিত অ্যাট এ লস তাহলে অ্যাট এ লস কথাটার অর্থ হলো পাজলড বা শুধু যদি থাকতো অ্যাট সি তখন ঠিক ছিল কিন্তু লস তার আগের দিকে হবে অ্যাট এ লস এই জন্য ভুল আছে এই পাটে অ্যাট এ লস হওয়া উচিত মানে পাজলড অবস্থা তাহলে অ্যাট এ লস না করে যদি অ্যাট সি থাকতো তাহলে ঠিক হতো অ্যাট সি মানেও কিন্তু পাজলড অবস্থা তারপরে দেখো সুন্দর ইচ গেটিং ম্যারিড উইথ সীতা তোমরা জেনে থাকবে এখানে সুন্দরের বিয়ে হচ্ছে সীতার সাথে তাহলে যদিও বাংলায় বলছি সাথে বিয়ে হচ্ছে কিন্তু ম্যারিডের পর সব সময় কি হয় উইথ না হয়ে টু হয় যখন কারুর বিবাহ হচ্ছে তাহলে বিবাহ হওয়া সেক্ষেত্রে ম্যারিড টু এবং প্যাসিভ হবে কিন্তু যখন বিবাহ দেওয়া বোঝাবে যে বাবা মেয়েদের বিবাহ দিল তখন কিন্তু আর প্যাসিভ হবে না দা ফাদার ম্যারিড তখন আর আবার টুও হবে না তখন অফ ও ডবল এফ তোমরা জানো ও ডবল এফ এটা ডিসঅ্যাটাচমেন্ট বোঝায় কাজেই সেই অ্যাটাচমেন্ট না থাকা বিয়ে হয়ে যাওয়া হয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া সেক্ষেত্রে ম্যারিড অফ এবং তখনও কিন্তু আর প্যাসিভ করার প্রয়োজন নেই যখন বিবাহ হচ্ছে তখন প্যাসিভ কিন্তু যখন বিবাহ দিচ্ছে তখন এমনি অ্যাক্টিভ এবং তখন টু না হয়ে অফ হবে কিন্তু এখানে সুন্দরের বিবাহ হচ্ছে কার সাথে সীতার সাথে এই জন্য প্যাসিভ হয়েছে দেখো এই যে ইচ গেটিং ম্যারিড এবং তখন প্রিপোজিশানটাও টু হবে কিন্তু বাবা বিয়ে দিচ্ছে মেয়ের অন্যত্র তখন হবে দা ফাদার ম্যারিড অফ দা ডটার্স বা দা ডটার খেয়াল রাখবে প্রিপোজিশানো বা এই ম্যারিডের ব্যবহারটাও তারপরে দেখো আ গ্রেট ম্যানি অ্যাসফিরান্ট হ্যাভ বিন কলড ফর ইন্টারভিউ অনেক অ্যাসফিরান্টকে ডাকা হয়েছে ইন্টারভিউর জন্য খেয়াল করো এই যে এ গ্রেট ম্যানি এ গ্রেট ম্যানি এই ফ্রেজটা সব সময় ইন্ডিকেট করে যে তার পরের নাউনটাও হবে পুরেল এবং ভার্বটাও হবে পুরেল যেমন এ নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হতে পারে তাই এ গ্রেট ম্যানি যেহেতু আছে এখানে দেখো ভার্বটা পুরেল আছে এখানে কোনো ভুল নেই তাহলে ভুল কোথায় আছে অ্যাসপিরান্ট না হয়ে হবে অ্যাসপিরান্ট একটা এস যোগ হবে এখানে তারপরে ইন অর্ডার টু গেট আব একটা চাকরি পেতে ইন অর্ডার টু একটা ফ্রেজ ইন অর্ডার টু পেতে উদ্দেশ্য ইন অর্ডার টু উদ্দেশ্য বুঝায় ইন অর্ডার টু গেট আব একটা চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা চাকরি পেতে ওয়ান মাস্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড একজনকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে দেখো এখানে এই হার্ড আছে কিন্তু হার্ড অ্যাডভার নেগেটিভ অর্থ নয় হার্ডলি হলে নেগেটিভ অর্থ তাহলে একজনকে কঠিন পরিশ্রম করতেই হবে চাকরি পেতে গেলে তাহলে এই যে বাধ্যবাধকতা বোঝালে আমরা মাস্ট ব্যবহার করি বা হ্যাভ টু ব্যবহার করি এখানে দেখো দুটোই আছে তাহলে দুটোর কোনো একটাকে আমাকে কাটতে হবে তাহলে হয় ওয়ান হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড অথবা ওয়ান মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড তাহলে এই দুটোকে একসাথে রাখা যাবে না কাজেই হয় করব ওয়ান মাস্ট ওয়ার্ক হার্ড না হলে ওয়ান হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড তাহলে ভুল আছে এই সি এর পাটে তারপরে দা পুয়োর ফাদার স্কেয়ারসলি হ্যাড আবার দেখো স্কেয়ারসলি সেই নেগেটিভ শব্দ বিয়ার করে দা পুয়োর ফাদার স্কেয়ারসলি হ্যাড এনাফ মানি টু পে টু দা ক্যাশিয়ার অ্যাট দা ক্যাশ কাউন্টার খেয়াল করে যে ক্যাশ কাউন্টার স্পেসিফিক্যালি একটা জায়গা বোঝাচ্ছে এই জন্য অ্যাট 
তার মানে ঠিকই আছে এখানে তাহলে ভুল কোথায় আছে গরীব বাবার প্রায় ছিল না টাকা দেওয়ার মতো ক্যাশিয়ার কে যিনি ক্যাশ কাউন্টারে বসে আছেন খেয়াল করো যে স্কেয়ার্সলি নেগেটিভ অর্থ বিয়ার করছে তারপরেও এনা পাচ্ছে এ দুটোই কন্ট্রাডিক্টরি এই জন্য গরীব বাবার প্রায় ছিল না কোনো টাকা তাহলে এনাফ না হয়ে হওয়া উচিত এখানে অ্যানি মানি তাহলে দ্য পুয়ার ফাদার স্কেয়ার্সলি হ্যাড অ্যানি মানি টু পে টু দ্য ক্যাশিয়ার অ্যাট দ্য ক্যাশ কাউন্টার এইখানে আরেকটু মনে করিয়ে দিই এই যে টাকা ক্যাশে পেমেন্ট করা সেটা কি হয় আবার চেকে পেমেন্ট করা সেটা কি হয় এই সংক্রান্ত টাকা মেটানোর ব্যাপারে বা আর ওই রকম প্রিপোজিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভিডিও রয়েছে যারা দেখনি অবশ্যই দেখে নেবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করনি এখনো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ভালো থাকো ধন্যবাদ